அஸ்லாமலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபாசிலா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஃபாசிலா கிச்சனில் செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு பேனில் மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் வறுத்துக்கலாம் பட்டை ஏலக்காய் கல்பாசி பிரியாணி அல கிராம்பு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு அரை ஸ்பூன் மிளகு கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க இப்போது அஞ்சுலேருந்து ஆறு காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே போட்டுட்டால் அது வந்து கருகி போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் செஞ்சு அதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போது ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம வறுத்த அந்த இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போது அரைச்சாச்சு இப்போது அதே பேனில் ஒரு கப் தேங்காய் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க கலர் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க தோ இதை மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கணும் இப்போது அதே மிக்சி ஜாரில் தேங்காவை போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போது பேஸ்ட் ஆய பேஸ்ட் அரைச்சாச்சு இப்போது ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போது நல்லா அந்த மசாலா பொரிகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுடணும் அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் மசாலா வந்து கருகாது இப்போது அதில் ரெண்டு வெங்காயம் நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போது அதில் ரெண்டு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி வந்து தக்காளி போட்டதே தெரியாத அளவுக்கு நமக்கு வதங்கணும் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக நமக்கு வதங்கியிருக்கு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க வேறு எந்த மசாலாவும் சேர்க்க வேணாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்துருக்கோம் இப்போது அதில் அரை கிலோ சிக்கன் துண்டுகளை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது அதில் ஒரு கப் தயிர் ஊற்றிக்கோங்க தயிர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க எல்லா சிக்கனும் கோட்டார அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது இதில் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க சிக்கன் வேகிறதுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி குக்கரை மூடி 
எனக்கு ரெண்டு விசில் விடுங்க ரெண்டு விசில் விட்டதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காவை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் காமன் நேரம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம கொதிக்க விட்டுறணும் இப்போது சூப்பரான சுவையான செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும்